अभी हम हेमोक्रोमेटोसिस के बारे में पढ़ रहे थे अभी जो हमारा आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है लेवर से जो रिलेटेड है वो विल्सन डिजीज़ के बारे में है विल्सन डिजीज़ इसके साथ आपने पेतोमा की बुक देखती हैं ये लेक्चर जितने भी हैं मोस्टली हमारे पेतोमा से हैं और जो रोबिन के लेक्चर्स हैं वो डिटेल से कंसेप्चुअल जो लेक्चर्स हैं वो फिर हम अलग से स्टार्ट करेंगे इसमें जो लिमिटेड जो इससे रह जाएगा तो वो वहाँ से हम करते रहेंगे तो विल्सन डिजीज हम हमारे हेमिक्रोटोसिस के बारे में पढ़ पढ़ चुके हैं तो आगे जो है हमारे पास विल्सन डिजीज़ के बारे में विल्सन डिजीज़ क्या है विल्सन डिजीज़ एक ऐसी आटोसोमल ये एक ऐसी आटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है एक ऐसी आटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जिसमें हमारे पास क्या होता है ए टी पी सेवन बी जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है इस ए टी पी सेवन बी जीन्स हमारे पास क्या होता है डिफेक्ट होता है तो इस कंडीशन का नाम इस कंडीशन का नाम हमारे पास क्या है क्या है विल्सन डिजीज है तो यहाँ पर ए टी पी बी सेवन जीन्स का भी मतलब है कि फंक्शन क्या है इसका फंक्शन ये है कि ये कापर की ट्रांसपोर्टेशन करता है ये कापर को क्या करता है कापर को ट्रांसपोर्ट करता है और कापर की ट्रांसपोर्टेशन अभी ये जीन्स नहीं है तो जीन्स की जीन्स की डिफिशेंसी है एंड एट रिजल्ट इन इसके क्या होगा एवल काज रिजल्ट इन लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट कापर की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी कापर की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी कापर नहीं आएगा कापर नहीं आएगा कापर जो है प्लाज्मा में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ सेरुलो प्लाज्मीन तो कापर सेरुलो प्लाज्मीन को नहीं जाएगा तो सेरो प्लाज्मीन नहीं होगा अभी देखें कापर की ट्रांसपोर्ट नहीं है कापर की ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कापर क्या होगा वहाँ पर ही कापर एकोमोलेट हो जाएगा कापर विल गेट एकोमोलेट इन हेपेटोसाइट हेपेटोसाइट में कापर हमारे पास एकोमोलेट हो जाएगा और एकोमोलेट के साथ साथ इट विल गेट ऑल्सो डिपॉजिट इन टीशू ये हमारे पास टीशू में डिपॉजिट हो जाएगा इट विल गेट डिपॉजिट इन टीशू टीशू में डिपॉजिट होने के साथ कापर के टीशू के डिपॉजिट होने के साथ इट विल नॉट विल बी यूजफुल ये हमारे पास क्या करेगा काज डेमेज रेडिकल जेना तो रेडिकल विल काज डैमेज तो विल्सन डिजीज़ में कापर डैमेज काज करता है मोस्टली यकीन में होता है छोटे बच्चों में होता है चाइल्ड हुड की कंडीशन में होता है और बच्चे किन फीचर्स के साथ आते हैं नंबर वन और मेक्रोहोसिस हो जाएगा वही कहानी है कि फाइब्रोसिस वगैरह डिवेलप होती जाएंगी इसके साथ साथ कॉपर की मैनिफेस्टेशन के साथ प्रोटीन सेंथिस नहीं होंगी और ये हमारे पास कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे साइकाइट्रिक चेंजेस आ जाएंगी न्यूरोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाएंगे कुछ एटीट्यूड में चेंजेस आ जाएंगे डी हो जाएगा डी एम के साथ पर्किसन की जैसे जिसमें ट्रेमर्स आते हैं वैसी कंडीशन आ जाएंगी हमारे पास हमारे पास बेजल गेंगलिया में अगर ये डिपॉजिट है तो बेजल गेंगलिया में डिपॉजिट होने के साथ जितनी भी मोमेंट की एक्टिविटी है वो कपरे डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ये सारी कंडीशन किसकी वजह से बच्चों में होगी इसके साथ हमारे पास एक रिंग अपीयर होगा कहाँ पर कॉर्निया में कॉरिया में क्या होगा कॉरिया में भी एक कॉपर की डिपोजिशन होगी और उसमें हमारे पास रिंग अपीयर हो जाएगा एंड दैट रिंग इज कार्ड खैसर फ्लेशर रिंग तो क्लेसर फ्लेशर रिंग हमारे पास कहाँ पर डिवेलप होगा कॉरिया में डिवेलप हो जाएगा लैब डायग्नोसिस आपने देखनी है तो लैब में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि लैब में क्या होगा कि इनक्रीज यूरेनरी कॉपर यूरेनरी में कॉपर क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा यूरिन में कॉपर ज़्यादा है सीरम कॉपर यूरिन में ज़्यादा है प्रोटीन के अंदर नहीं जा रहा है तो क्या कम होगा सीरिलो प्लाज्मीन सीरुलो प्लाज्मीन हमारे पास कम होगा कॉपर जो है अगर आप लीवर बापसी करेंगे तो कॉपर लीवर बापसी में कॉपर की अमाउंट क्या होगी कॉपर की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये हमारे पास किस कंडीशन में आ रही है ये सारी कम्प्लिकेशन्स विल्सन डिजीज़ में आ रही हैं तो इंक्रीज रिस्क ऑफ वर्ट इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोहोसेज और इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा कि कार्सिनोमा की चांसेस भी बढ़ जाएंगी कार्सिनोमा भी ज़्यादा होगा अच्छा देखें अभी मैं अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट में क्या होता है ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में हमने क्या देना है हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वी हैव टू गिव पेनी सिलामाइन हमने पेनी सिलामाइन देना है और उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं छिलेट कॉपर 
चिलेट का ऑपर ने आपने ट्रीटमेंट देना था कि चिलेट का ऑपर जो है वो देने के साथ ही हमारे पास उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो चांसेस जहाँ पर कम है आयरन जहाँ पर कॉपर कम है वहाँ पर कॉपर की यूज कंप्लीट हो जाए तो ये विल्सन डिजीज के बारे में था जो 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 ए टी पी सेवन बी जीन्स के डिफेक्ट की वजह से होता है अगर ये नहीं होगा तो कॉपर की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी सीरोप्लाजमिन नहीं होगी सीरोप्लाजमिन नहीं होगा कॉपर स्टोर होगा डैमेज कास करेगा क्रोसिस कास करेगा सीरोप्लाजमिन ज़्यादा होगा बैपसी में कॉपर ज़्यादा होगा हमने ट्रीटमेंट के लिए क्या देना है डी पेंसिलमाइन देना है इसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है प्राइमरी बायलरी क्रहोसिस बाइल में क्रहोसिस आ जाए प्राइमरी बायलरी क्रहोसिस बायल में जब कंडीशन डिवेलप हो जाए तब क्या होगा प्राइमरी बायरी क्रोसिस की कंडीशन डिवेलप हो जाए इसमें क्या होता है इसमें हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है एक ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन है इट इज़ आ ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें क्या होता है जिसमें हमारे पास ग्रेनोलोमेटिस डिस्ट्रक्शन हो जाती है ग्रेनोमेटिस डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है ग्रेनोमेटिस डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ग्रेनोमा लाइक स्ट्रक्चर डिवेलप हो जाते हैं कहाँ पर हेपेटिक बाइल डक्ट में बाइल डक्ट के अंदर बाइल डक्ट के अंदर ऑटो इम्यून की वजह से ग्रेनोलोमा बनते हैं और ग्रेनोलोमा बनने के साथ हमारे पास क्या होता है बाइल डक्ट में डिपोजिशन और ग्रेनोलोमा बन जाते हैं इसके साथ साथ बात की जाए तो मोस्टली वोमेन में होता है और जिन वोमेन की एज फोर्टी ईयर्स की होती है उनमें मोस्ट कॉमनली होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसके साथ साथ एंटीबॉडी बनेंगी अगेंस्ट द माइटोकॉन्ड्रियल जिसे हम क्या कहते हैं एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी तो यहाँ पर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी डिवेलप होंगी डिवेलप होंगी और वो क्या करेंगे और उसकी वजह से उसकी वजह से क्या होगा हेपेटिक बाइलडक्ट के अंदर ग्रीनोमा होगा और बाइलडक्ट के ग्रीनोमा की वजह से हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन विल काज वट और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास एक जेंडस डिवेलप होगा उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडस क्या नाम है उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव डेंजेंडस और फिर आगे कम्प्लिकेशन में क्रोसिस ऑफ लीवर भी कास कर सकता है प्राइमरी बेडिक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आटो इम्यून डिपोजिशन ग्रीनोमा फॉर्मेशन बायोडक्ट में हो जाता है और वोमेन में 40 ईयर के एज में तो एंटी माइटोकॉनियल एंटीबॉडीज़ होती हैं और ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ये हमारे पास काज कर देता है नंबर टू दूसरे अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास आता है प्राइमरी उसका नाम है प्राइमरी प्राइमरी स्क्लोजिंग वट प्राइमरी स्क्लीरोजिंग कोलनजाइटिस अरे प्राइमरी को स्क्रोजिंग कोलनजाइटिस में क्या है ये प्राइमरी स्क्रोजिंग कोलनजाइटिस कौन सी कंडीशन है प्राइमरी स्क्रोजिंग कोलनजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास बाइल डक्ट जितने भी हैं जितने भी बाइल डक्ट हैं आया वो बाइल बाइल डक्ट हैं आया वो इंट्रा बाया बाइल डक्ट जितने भी हैं आया वो अगर चे इंट्रा हेपेटिक डक्ट हैं या हेपेटिक डक्ट हो या एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट हो एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट हो उनकी 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 क्या होती है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और में क्या आ जाती है इन्फ्लेमेशन डिवेलप हो जाती है तो ये डक्ट में इन्फ्लेमेशन डिवेलप होने के साथ आल्सो देर इज़ द अपीरेंस ऑफ फाइब्रोसिस इन साइड द डक्ट उसके अंदर फाइब्रोसिस भी डिवेलप हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं पेरी डक्टल फाइब्रोसिस अभी कहानी सुनते जाएं पेरी डक्टल फाइब्रोसिस भी डेवलप हो गया है तो ये फाइब्रोसिस के साथ आपने याद रखना है कि ओ फॉर ऑनियन तो यहाँ पर फाइब्रोसिस के साथ ऑनियन लाइक अपीयरेंस दे देता है इट विल गिव अ अपीयरेंस ऑफ वर्ट ऑनियन लाइक अपीयरेंस दे देता है और और इसके साथ साथ हमारे पास पेशेंट में क्या होगा पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडस होगा वही बातें हैं वही कहानियां हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडस होगा और उसमें कार्सिनोमा के चांसेस भी बढ़ जाएंगे जिसका नाम है कोलेंजियो कार्सिनोमा 
کولینجیو کارسینوما کے چانسز بھی کیا ہو جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ کمپلیکیشن ہمارے پاس پرائمری سکروزی کولینجائٹس کی کنڈیشن ڈیویلپ ہوتی ہے اونی لائک اپیرنس اور انفلیمیشن کی کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فائبروز پر ایڈکٹر فائبروزیس کی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اسے کہتے ہیں پرائمری سکروزی کولینجائٹس کی کنڈیشن آ جاتی ہے تو یہ آگے آگے جو ایک نیکس کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کا نام ہے ری سینڈروم ری سینڈروم ایک ایسی لیور کی انفیکشن ہے یہ ایک ایسا لیور انفیکشن ہے یہ لیور فیلیور ہے جو کس کی وجہ سے ہوتا ہے جو پریویس چائلڈ ہوڈ میں اگر کسی پرسن میں وائرل ایلنس ہے کسی پرسن میں پہلے وائرل ایلنس ہے اور وائرل ایلنس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہو گیا اس نے ٹیک کیا ہے اسپرین کو اسپرین لیا ہے زیادہ سے زیادہ اور اس کے ساتھ لیور فیلیور ہو گئے تو اس کنڈیشن کا نام ری سنڈروم ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیپیٹو سائٹ جتنے بھی ہیں لیور کے جو سیلز ہیں ہیپیٹو سائیڈ جو ہیں ان میں کیا ہو جاتا ہے ہیپیٹو سائیڈ کے اندر جو مائٹو کانڈریا ہیں مائٹو کانڈریا ہے ہیپیٹو سائیڈز میں وہ کیا ہو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے اٹ ویل کاز ڈیمیج ٹو دا ہیپیٹو سائیڈ مائٹو کانڈریا اور اٹ ویل پروڈیوس اے کنڈیشن اینڈ پریزنٹ ود ہائپو گلسیمیا تو پیشنٹ کس کے ساتھ آئے گا ہائپو گلائسیمیا کی کنڈیشن کے ساتھ آئے گا لیور انزائم وہی ہے کہ خاندانی جو لیور انزائم ہے وہ کیا ہو جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے لیور انزائم بڑھ گئے نازیہ ہوگا وومیٹنگ ہوگا تو یہ ساری کنڈیشن کس کی وجہ سے ہو رہی ہے نازیہ وومیٹنگ اس کے ساتھ کاما آخر میں کاما ہوگا اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ڈیتھ کی کنڈیشن ڈیولپ نازی تو یہ ساری ری سنڈروم میں لیور فیلیور ہوگا وائرل ایلنس ہوتی ہے اور اسپرین کے ساتھ یہ زیادہ ہو جاتا ہے مائٹو کانڈری کے ساتھ ڈیمیج ہوتا ہے اپیگریسیمیا لیور انزائم زیادہ ہوئے نازیا ووٹنگ کاما اور پھر آخر میں ڈیتھ کی کمپلیکیشن اور ڈیتھ کی ہمارے پاس کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی نیکسٹ جو ہے اس کا نام ہے ہیپیٹک ایڈینوما ابھی دیکھیں ہیپیٹک ایڈینوما کسے کہتے ہیں میں پتہ ہے کہ ایک ٹیومر ہے نوما ٹیومر کون سا ہے اوما بی نائن بی ہے تو یہ ہیپیٹک ایڈینوما ہر اس بیماری کو کہا جاتا ہے جس میں جس میں کیا ہوتا ہے ہیپیٹک ایڈینوما ہر اس بیماری کو کہا جاتا ہے جو ہمارے پاس ان دی فارم آف ٹیومر ہوتا ہے بی نائن ٹیومر اٹ از اے بی نائن ٹیومر آف ہیپیٹوسائٹ ہیپیٹو سائٹس کا ایک بے نائن ٹیومر ہے اور یہ کس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے جو پیشنٹ جو لوگ زیادہ اورل کانٹراسیپٹیو یوز کرتے ہیں جو وومن اورل کانٹراسیپٹیو زیادہ یوز کرتی ہیں ان میں یہ ٹیومر زیادہ ہوتا ہے تو اٹ ویل کھاس اٹ ویل کھاس وٹ اٹ ویل کھاس رپچر یہ ہمارے پاس رپچر کھاس کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈیورنگ پرگننسی ڈیورنگ پریگنینسی کیا کاس کرتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی اٹ آلسو کھالڈ انٹرا پیری ٹونیل بلیڈنگ انٹرا پیری ٹونیل بلیڈنگ انٹرا پیری ٹونیل بلیڈنگ بھی ہمارے پاس کیا کاس کرتا ہے پینائن ٹیومر ہے اورل کنٹرسیپٹیو ہیپیٹوسائٹس کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور رپچر کاس کرتا ہے اور رپچر کاس کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انٹرا پیری ٹونیل بلیڈنگ بھی کاس کر لیتا ہے نمبر تھری تیسری جو کنڈیشن ہے اس کا نام ہے ہیپیٹو سیلولر کارسینوما ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کسی کہتے ہیں ہیپیٹو سیلولر کس کارسینوما کس چیز کو کہا جاتا ہے ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کی اگر میں بات کروں تو ہیپیٹو سیلولر کارسینوما یہ کارسینوما ہے تو یہ بینائن نہیں ہے this is a malignant tumor یہ ہمارے پاس کون سا ٹیومر ہے یہ ہمارے پاس ملیگنن ٹیومر ہیپٹو سائٹ ہے کہا ہے اس کے اس کے فیکٹر کون سے ہیں رسک فیکٹر رسک فیکٹر کی میں بات کروں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو یہ جس پیشنٹ میں جس پیشنٹ میں کرونک ہیپٹائٹس ہو کرونک ہیپٹائٹس ہو بہت عرصے تک کرونک ہیپٹائٹس ہو بی ہو یا سی ہو تو اس میں آتا ہے جس پرسن میں کرہوسز ہو رہا ہے بہت ٹائم سے الکوہلک ہو نان الکوہلک ہو جس پرسن میں ویلسن ڈیزیز ہے جس پرسن میں کیا ہے کہ ایفلا ٹاکسین سے ہمارے پاس کیا ہوا ہے ڈیمیج ہوا ہے ایفلا ٹاکسین کا ڈیمیج ہے یہ ساری کنڈیشن 
ये सारी कंडीशन हमारे पास हेपेटोसिलर कार्सिनोमा हाँ कंडीशन ले आती है तो इसके साथ साथ आपने पता होना चाहिए कि इसी कंडीशन की ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास चांस बढ़ जाता है इंक्रीज द रिस्क फॉर एक सिंड्रोम है जिसका नाम है बर्ड खियारी सिंड्रोम बट चियारी या बट कियारी सिंड्रोम यह हमारे पास एक ऐसी सिंड्रोम है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जितने भी ये कंडीशन है इस कंडीशन की वजह से हमारे पास हेपेटिक वेन जो है हेपेटिक वेन की क्या होती है हेपेटिक वेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जब हेपेटिक वेन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी इट विल लीड्स टू अर्ट इट विल लीड्स टू लीवर इन्फॉक्शन ये हमारे पास क्या ले आएगा ये लीवर की इन्फॉक्शन की कंडीशन डेवलप कर देगा एंड इट प्रोड्यूस अ पेनफुल पेनफुल वर्ट पेनफुल हेपेटोमेगली हेपेटोमेगली हेपेटोसाइट्स का जो सेल है वो बढ़ जाएगा और पेनफुल हेपेटोसाइट इसका नाम है एसाइटिस और उसे एसाइटिस भी हम कहते हैं तो ये कंडीशन ये कंडीशन डेवलप होगी और इसके अंदर पेशेंट में हमारे पास सीरम ट्यूमर मार्कर जो है हेपेटोसेलर कार्सिनोमा में हमारे पास क्या होगा अल्फा अल्फा फीटो प्रोटीन अल्फा फीटो प्रोटीन जो है ये क्या हो जाएगा पेटोसेलर कार्सिनोमा में ज़्यादा हो जाएगा तो पेटोसेलर कार्सिनोमा हर उस कार्सिनोमा का नाम है जो मेलेग्नेट ट्यूमर है और रेवलिस फैक्टर की बात करूँ तो क्रोसिस पेटाक्रोनिक अपराइडस है एफ्रोटाक्सोन के की वजह से होता है जो ज़्यादा टाइम के लिए हो और इसके साथ साथ हमारे पास रिस्क फैक्टर एक ले आते बट क्यारी सिंड्रोम भी ले आते जिसे पेटेक्विन ऑब्स्ट्रक्शन होती है और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लीवर इन्फॉक्शन होता है और पेनफुल हेपेटोमेगली और एक्साइटिस वगैरह डिवेलप हो जाती है नंबर नंबर फोर अगला जो है लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का उसका नाम है मीठा स्टेसिस ऑफ ट्यूमर मीठा स्टेसिस ऑफ लीवर लीवर की मीटास्टेसिस हो रही है ये कम्प्लिकेशंस कैसी आती हैं मीटास्टेसिस ऑफ लीवर की अगर मैं बात करूं तो मीटास्टेसिस ऑफ लीवर मोर कॉमन ये हमारे पास ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी लीवर ट्यूमर है एक ऐसा लीवर ट्यूमर है दिस इज अ मोस्ट कॉमन कॉमन ट्यूमर जो 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 हमारे पास कहाँ से आता है जो मिटास्टाइसिस होता है कॉलन से पेंक्रिया से लंग से या ब्रिस्ट से इन ऑर्गन से ये मिटास्टिटाइज होता है यहाँ पर आ जाता है ये प्राइमरी लीवर ट्यूमर है और इधर से उधर चल तो यहाँ पर आना और इसके साथ यहाँ पर आना और मल्टीपल नोड्यूल्स बनाना मल्टीपल नोड्यूल्स बनाना ये क्या है मेटास्टेसिस ऑफ लीवर है तो यहाँ पर वही कहानी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा हेपेटोमेगली हो जाएगी हेपेटोमेगली के साथ साथ नोड्यूल्स डेवलप हो जाएंगे नोड्यूल्स को याद रखना है कि मेटास्टेसिस में डिफरेंट नोड्यूल्स आ जाते हैं और ये कंडीशन डिवेल तो मेटास्टेस ऑफ लीवर मोस्ट कॉमन ट्यूबर है प्राइम ट्यूबर है जो कहाँ से आता है लॉन प्रेंक्रियास लीवरंग्स और ब्रिज से आता है और हेपेटोसाइड्स में नोड्यूल्स वगैरह डिवेलप हो जाते हैं तो कंडीशन किस में होती है मेटास ऑफ लीवर में होती है तो ये हमारे पास एक्जोक्राइन का पैतोमा का लेक्चर था और इसके साथ कुछ ट्रीट डायग्राम है और टेबल है वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे लीवर के बारे में और इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है वो हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव किडनी स्पेशल पैथोलॉजी है वो फिर आगे हम नेक्स्ट डिटेल से नेक्स्ट स्टेप वाइज मेजर में देखते हैं